ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയൊരു പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്യാരി ബാഗുകളും ഗാർബേജ് ബാഗുകളും അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ വരുന്ന ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിലാണ് എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം മാറ്റിയിട്ട് പകരം പേപ്പറിൻ്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ യഥേഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പേപ്പർ എല്ലാ വീട്ടിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുത്തുന്നതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ക്യാരി ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറും കുറച്ച് ചാണച്ചരടും അതുപോലെ ഫെവിക്കോളും മാത്രമേ നമുക്കിത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമാകുന്നുള്ളൂ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഉൽപാദനവും വിപണനവും ഉപ ഉപഭോഗവുമാണ് നിരോധിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്യാരി ബാഗ് അതുപോലെ ടേബിളിന് മേളിൽ വിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റുകൾ കൂളിംഗ് ഫിലിമുകൾ പ്ലേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്ലേറ്റുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പുകൾ തെർമോക്കോള് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കളയാവുന്ന അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ സ്പൂണുകൾ ഫോർക്കുകൾ സ്ട്രോകൾ ഡിഷുകൾ അതുപോലെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഉള്ള പേപ്പർ കപ്പുകൾ പേപ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ അതുപോലെ നോൺ വൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ബാഗുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്ലാഗുകൾ അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ വരുന്ന പൗച്ച് പൗച്ചുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ജ്യൂസ് പാക്കറ്റുകൾ കുടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെറ്റ് ബോട്ടിലുകളില്ലേ മുന്നൂറ് എം എല്ലിന് താഴെ വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പെറ്റ് ബോട്ടിലുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗാർബേജ് ബാഗുകൾ പി വി സിയുടെ ഫ്ലെക്സ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ്സ് ഇവയെല്ലാം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമം ലംഘി ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ തവണ പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും പിഴ പിന്നീട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപയും പിഴ ഈടാക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനാനുമതി തന്നെ റദ്ദാക്കുന്നതുമായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശേഷം നമ്മൾ ഈ പുറം തള്ളുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരുപാട് ദൂഷ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് പ്രകാരം കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും അതിനായിട്ട് കളക്ടർമാരെയും അതുപോലെ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരെയും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സെക്രട്ടറിമാർക്കും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമന പ്രകാരം നിയമപ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നടപടിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മൊബൈലിനകത്തും വാട്സപ്പിനകത്തും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തും ഒക്കെ ഫോർവേഡഡ് മെസ്സേജായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആർ സി സിയിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തണം അതുമൂലമാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം നമ്മുടെ മുൻ തലമുറയ്ക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം അത്ര പരിചിതമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലമുറയായപ്പോഴേക്കും ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ മിക്കവാറും വീടുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉള്ള അമിതമായ ഉപഭോഗമാണ്
നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തും നമ്മൾക്ക് മുൻപെയുള്ള തലമുറയുടെ കാലത്തും അവർ കഴിവതും യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗുകളും അതുപോലെ കനം കൂടിയ ക ബ്രൗൺ പേപ്പർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ക്യാരി ബാഗുകളുമായിരുന്നു അതിനകത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും കിലോയൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് ഈ ബ്രൗൺ പേപ്പർ ക്യാരി ക്യാരി ബാഗിനകത്ത് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അത് പൊട്ടിപ്പോവും എടുക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് നമ്മൾ കഴിവതും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് മാറിയത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ നല്ല ഫെസിലിറ്റികൾ കൊടുത്ത് വേണം വളർത്താനെന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം നല്ല ജീവിത സാഹചര്യം കൊടുക്കണം ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ നല്ല ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെക്കാൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഒട്ടും പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത നല്ല ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ അത്തരത്തിലൊരു ചിന്തയാകട്ടെ ഇനി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പുതുവർഷത്തിലും പുതിയൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും ആ പ്രതിജ്ഞയിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി പരിമിതപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ലോകൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാത്രം കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതിജ്ഞ ഗോ ഗ്രീൻ ആൻഡ് സേവ് ദ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ വാല്യൂബിൾ കമൻസ് ഇൻ അവർ കമൻറ്